Hello my dear students, it's me, Fasil. So, you all have a Christmas exam in prepare for the Christmas exam. This is the first chapter of computer science, plus one computer science, first chapter of computer science. नमूदे discipline of computing ने बना चैप्टर ला पावला जो important title वाली topic अंडर इप्पन इंगला screen ले काम ने डाउ generations of computer मकले इडा एल्ला year ला question में पढ़ लो दुर्बल ना item चोई चिरी कुन्ना और question अंगला जन्ने बोल रहा अल्ले अपन नमो किनी वेरा लाइक सामने दुर्बल ना item चोई चिरी ला चोई कुन्ना और question आने ये रो generation of computer ने ला topic अप इड पढ़ जाल Orikelum berum parwa kahilah, jani parin nada. Enda, itu padi cial. Nurban nama itu nih kan deh amat cum. A mark girls score ya amat cum. Okay. Apo, ini ada kan nado. Nyal anjig kosnya nana ada kan cicit lada. Da, uru year lum repeated itu cowi cicit lala kosnya nana maklai. Nama de generations of computer. Apo nama kita generation of computer nene enda no kelo. So, nama kita anjig generation side nana nama computer lada. Enggane ane i anjig generation wanda tu, no? Ippo jatte computer ni, nama l enggane ti cerno, en nani i yero generation ni lebari nado. Nama l human beings ni generation ni kapari cerdah le, same. Adu boleh, nama l computer ni generation ni ane i berapa dikit nado. So, itu orang orang separate type tu nene exam ni jodoh cerdah le. Apa niya ker? I, nyan parin nene i karya ngar matra beri cerdah madi. Sure right tu niya ker full mark i yer bagat nene wain kame cum. Okay, no kam. First generation computer, second generation computer, third generation computer, fourth generation computer, and fifth generation computer. Peri beri kan malah ada simbol ni le. So, pina nama le entah dulu main item beri kan dah ada yang, ada ini deh year. In 1942-1956 ane first generation computer, second generation computer, ida 56 itu, total itu ni 56 itu 63. Then third generation computer 1964 to 1971. Then, fourth generation computer, 1971 to at present. Then, in the fifth generation computer, present and beyond. That is, the fourth generation computer, in the fifth generation computer, the fifth generation computer. Simple, the year is the same. 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 Ini idin dah orang orang ini dah ini pertengahan dah kelantan dah nak kam first generation computer le ini le orang orang ni nihal beri kena tu, ah orang orang generation deh um main itu beri nih technology, then adin deh features, idu maatram adi, pina obviously ni kena dimu dah ram, amal lupa pernah, year lu ram, adu madi maklai, ini orang chapter ni amuk ensure item joy kuna rigos ni ane tu, first generation computer le use ini nih technology. Vacuum tubes and vacuum tubes. Pin and the stored procedure and the stored program and the concept in good and the end of the year. Year first generation computer and introduce it. So, pin and the other year vacuum tubes in a electricity use it and control in the vacuum tubes create a transparent glass. Glass is used to it. Pin anda di lepas dikaren lada input tu, output tu unde. Input itu, panjir card sum, paper tap sum, anu korang kah? Then, nama kita output itu dikitum. Paksa ini first generation kami itu lenda lala output proper itu anu gitu lala. Enna alam output gitu no. Apo first generation computer kaya rana lalu, apa first generation computer lala device ada first computer lale. Electronic computer ani ENIAC. Idu nurban dah item beri cuma kena full form itu orang kah? एंड आनी नहीं है किन्हें लगा कुछ और इका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आने ना हमारे एनिया के देन अब इनके फीचर्स वाले इन नंदे जे प्रस्पो एकॉर्ड एंड जॉन मॉकलीन वन लगा आंडे शास्त्रीय ना आने ना हमारे एनिया के इंट्रोड्यूस ऐ दिल लगे सो अब इनके फीचर गलों न आओ रु एनी आके सो पिन अंदर लगे नाल्ला वेट इंड ले थर्टी टन्स वेट इंड देन एटीन थाउजेंड वैक्यूम ट्यूसम सेवेंटी थाउजेंड रजिस्टर्सम टेन थाउजेंड कैपेसिटर्सम देन वन लाख एंड फिफ्टी थाउजेंड इलेक्ट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी वैनम अपन नमक विचार चामक तो चिंदिचा देना रहेगा मेट्रो अब तक इन ह्यूज अमाउंट आने 
റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഹീറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യത്തെ പടി എന്ന നിലക്ക് ഇനിയാക്ക് അന്ന് വളരെ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടെക്നോളജി ഏതാ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടെക്നോളജി വരുന്നത് ഡെൽ ലബോറട്ടറിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ പിന്നെന്താ സ്മോളർ ആണ് പവർഫുൾ ആണ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് കരുതി ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്മോളർ പവർഫുൾ ഫാസ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതാ മാഗ്നറ്റിക് കോർ മെമ്മറിയും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മെമ്മറിയും എന്തുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഹീറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെക്കാട്ടിലും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കുറവാണ് പിന്നെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മുതലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും സോ ഫോർട്ടാൻ ആൻഡ് കൊബോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഐ ബി എം ഫോർട്ടി സീറോ വൺ ആൻഡ് ഐ ബി എം സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കടന്നു തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് കടന്നു ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് തേർഡിൽ ടെക്നോളജി ഏതാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ഐ സി ചിപ്പുകളാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു മെയിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ ആക്കാൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നോളജ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ലെസ് പവർ ലെസ് കോസ്റ്റ് ദെൻ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് സോറി മൗസ് അല്ല മോണിറ്റർ കീബോർഡ് മോണിറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ദെൻ പിന്നെന്താ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്താ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥല സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അതും ഇപ്പോ ഈ തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ദെൻ പിന്നെ ബേസിക് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കടന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലേക്ക് കടന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇയർ ഓർമ്മ വേണം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഓൺവേഴ്സ് ഇപ്പോ ഉണ്ട് ഇപ്പോ കറണ്ട്ലി ഉണ്ട് ഏതാണ് ടെക്നോളജി മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഇവിടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സിമ്പിൾ ചിപ്പാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ അത്രയും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിന്റെ എല്ലാ വർക്കിങ്ങും ഒരു സിമ്പിൾ ചിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താവും സൈസ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഫാസ്റ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാ തേർഡ് ജനറേഷനെ സെക്കൻഡും ഫസ്റ്റും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ജനറേഷനെ തേർഡും സെക്കൻഡും ഫസ്റ്റും ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ മോർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ സിമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ മോർ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ടി നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മു
പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എ ഐയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാ ലിസ്പും പ്രലോകും ഏതൊക്കെയാ ലിസ്പും പ്രലോകും ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ജനറേഷനിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എല്ലാ ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ടെക്നോളജി ഏതാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏതിലാണ് ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏതിലാണ് ദെൻ പീരീഡ്സ് അതായത് അതിന്റെ സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇയർ നമ്മൾ പഠിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാക്വം ട്യൂബ് ആണ് ദെൻ ഒ എസ് ഒന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദെൻ ഇയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഒ എസ് ഇല്ല അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ വരെ ദെൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ടെക്നോളജി ഏതാ നമുക്കറിയാം ഐ സി ചിപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ആണ് ദെൻ ഒ എസ് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ മുതലാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ ദെൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിന്റെ ഇയർ പഠിക്കണം ദെൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് പഠിക്കണം ഒ എസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ദെൻ അതിന്റെ ഇയർ പഠിച്ചു വെക്കണം സിമ്പിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് എന്നോ ഒ എസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ അല്ലടാ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചോ എന്നാ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഞാൻ കറക്റ്റ് എണ്ണം പറയാത്തത് എന്താണോ പല ടു മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും എസ് എല്ലാണെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചില്ലേ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ബൈ